。小辉，嗯，晨晨知道咱要三胎的事吧？知道了。知道了。嗯。哎呀，我跟你说吧，你跟他说了干啥？我没跟他说呀。那跟他说，他知道了。那天我不是上班回来吗？嗯。他说：“妈妈，你有病了吧？”我说：“我们没是病、嗯，我说光是检查检查。”他说：“我都知道了，那视频上都都写，都说你有孩子了，有怀孕了。”我说：“我光是检个查个身体的，那么大的反应呢，是不是要妈妈不要啊？”他说的：“嗯、你想要不想要？”我说：“跟你上检查，你你叫我要呗。”那你都决定了，还跟我说啥？我说你也生气了呀！我你那么大了，你你生啥气？你到时候你爸爸要把你要那边的爸爸要把你要走了，俺谁叫我俺？嗯，啊还还跟我要打电话要你，还给我打电话，或者要还跟我打电官司，还不不你不回去就给你打官司，你从小从小从四个半月就往你甩家，我待到你十二岁再给你把你还。又就在这边来了，等到他农村年，他都没给你分抚养费，这这你给他分，这把你养大了，你赚钱了，他又说要把你要回去，你叫我怎么办？我说啊，我给那个儿子问他的，给他说的，说你把他给把你要就完了。我说你决定吧。他给我到时候给我打官司的时候，你那个，嗯，我肯定打不赢，因为他那边没结没再婚呀。对。他找了一个，他人家不跟他的，这这他他没有没孩子。有你一个人，嗯，人他他不找媳妇，那媳妇不跟到他几个又跑了，嗯，就这样。哎呀，我不知道咋治呢，我跟俺儿说了说，嗯，到底要不要呀？嗯，不要吧，又害怕俺儿走了，走了到时候，妈，这家子怎么办呀？我跟他俺们对象怎么办？俺闺女，那那车上说的尿呗，我就害怕这样。为啥我也执意要要这个第三胎呢？嗯。我想要一个，想要个，不管俺儿走不走，他已经满十八了。我想他自己决定、嗯。我说你自己决定。对。他说到时候他要我怎么办呀？我说，我也不知道咋治。不是他真给我打官司，我真打不赢，跟你。是啥？打不赢。对啊，他虽然是没拿他抚养费，他他没再婚呀。我怎么有孩子呀、嗯？对他没孩子。他那边没孩子。对。哎，怎么办呀？我我跟儿子，儿子说你到时候啥吧。我说你现在满十八的自己有决定的权利，你愿意跟这边，俺也讲到你会给你找媳妇，给你娶媳妇啥的，不管要不要弟弟，啊，要不就我再要一个，要个弟弟，有弟弟就就是说俺怀孕那管他是啥，有闺女就闺女，有儿就儿，到时候反正给你找媳妇，你不用担心这，你爸爸也也房子也买好了是吧？嗯，你不用担心这样，他也没有说啥的，头开始他就真生气。哦，真生气了，生气了，发火了，还发火了的。啊，嗯，他也是，也是，有，也肯定是，也是担心我的身体，因为啥？我检查出来有的，有的贫血。嗯。贫血，他说妈，你要吃药啊？我说吃药就是，吃药吧，就是贫血，医生给我开的的药。嗯。最后呢，俺婆婆也也也劝我不要药了。那身体的问题不知道能不能，我那天问了问医生，他说医生说没啥问题，怀孕也是可以，再要一个人没事。我想那先要吧，管他的，趁我自然年轻，到时候如果他爸爸那边真是跟我打官司再说吧。我肯定坚持不给他了，从小就我一个人带大的，大家都知道，有你的家庭呢是吧？嗯，咱都知道，我从小把他带大，从四个半月人家就没管过，出去打工能几年，一分钱抚养费不给。后来你要婚也是这样，成天哟，打我一次，后来就打了我一次，他又他又说，哎呦我改了，过不了两天又打我，就这样，哎呀我受不了他，真的，我忍受了一个人带着孩子十二岁，才带着这帮年我老公才得，都跟我这老公结婚六年了嘛，今年，嗯，六年了，我想要个啥的，想想要多一个孩子，到时候，啥吧。不是，哎，全靠啊！看，主要是看他啊。他这现在十八了，他属于成成人了，他到底是不是想回去？嗯，应该决定权在于他。对呀、啊，我那时候为啥？他他那时候他俺那个对象他不要，我问他要不？他不要，成十二岁，你看俺闺俺儿就跟那就跟那上这边来了，他他那边坚决不要孩子。他不要孩子。不要孩子。
抚养孩子，抚养费也没给，他说一个月给一千块，一分钱没给。嗯。哎呦，你这养大了挣钱了，他又想要回去了。这这个还是挣钱了，他又想要回去了，那你咋这么办呀？他要回去，他能给他娶媳妇吗？去年喝酒打，喝去年喝酒还还还啥嘞？还能给他娶媳妇？我就担心为啥他不给他呀？那、哎、那就看成人怎么个想法了。自然我也当不到家了，大家知道，俺人都十八了，俺自己的想法、嗯、不能堵到孩子的想法，是不是？对，他也给成人见过面吧？以后带到知道个手机回来，就是新手机，我问他是谁买的，他拿俺爸爸给买的，嗯、就买了个手机。哦，给他买了个手机了。就哄他回家呀！哦，哄他回家，就想叫他回家，回家。哎，我也没是很苦的。那他当然给他那边的爸爸进了。哎他毕竟有血缘，是吧？他们是亲戚，咱这边对他再好，咱这边对他一百个好，有一个好对他不好，那一百个好都没有了，知道不？就这个，就这个意思。嗯哎，一一句话，不管他那要别要不要，反正是趁趁就就得了，咱就就不了了现在。因为这个权利都、嗯、都在儿子身上，嗯，因为他十八岁了，是不是？有他自己的选择了。嗯。我是不想叫他走，走了我以后我用也养那么大，也吃受了那么多苦。哎呦，你知道以前一个人装囊，装囊很多地。嗯。大家肯定都有些网友肯定也是你，有很多人也是看咱的视频的。我以前带一个人带着孩子，种了自己的，种了五亩棉花，还得种棒子，种了九亩地，我一个人干，开摩托车呢，我还买东西，真的我，哎，一样是不是咋过？那没事，你。既然什么东西都是成人他做选择，是吧？不管他是走还是留，是吧？哪怕他走了，咱如果咱再要个人，咱也，咱也不什么，是吧？这个我想到，不管咱咱再再要一个不，看他是男孩女孩，反正多个孩子养咱两个人。嗯。成人，我说他真走了怎么办呀？我我就想到，现在你说，也不是说想到儿子养老，就是想想一个人能承担起来了吧？他毕竟他是个女孩子，嗯、哎。